欢迎回到我的频道，今天我们来说英国小众的成分派品牌 m e d i c a l a 其实我入坑这个品牌是被微博一个喜欢冷门小众护肤品的博主种草了这款化妆水，在他的文章中提到，这是一款可以真正细致毛孔的化妆水。而我们都知道，毛孔是很难通过护肤品来改善的，前前后后用了不下于十瓶了，包括我手上现在正在使用的这一瓶。直接来说一下感受吧，我个人觉得这瓶水对毛孔的改善并不明显。首先，护肤品所呈现的效果，尤其是毛孔这种大难题，绝对不是一两天能够见到的。这也是我为什么接二。连三的去购买的一个原因。其次，想要让毛孔缩小，必须解决以下几个方面：第一，油皮的皮脂腺过分的发达，持续的大量出油呢，会让你的毛孔张开，在视觉上就会很显。有效的控油呢，就可以起到一定的收敛作用。其次，毛孔中过剩的皮脂和老废角质相结合，形成堵塞，也会造成毛孔的粗大。第三，即便没有出油的问题，我们的老化也会造成皮肤下垂而凸显毛孔。综上所述，必须从这三个方面去解决，才能真正意义上的细致毛孔。这款化妆水用到了一种天然植物收敛剂——红三叶草的提取物，宣称可以最大限度的减少毛孔的出现。作为一个非常讲究成分的品牌。这个里面呢，又复配了各种酸类。包括阿法硫辛酸，所以从配方上就看得出来是一个主打强大再生功能的毛孔护理产品了。刚才提到的红三叶草提取物呢，是可以减少皮脂产生的，通过抑制雄性荷尔蒙攻击皮脂腺，从根本上缓解出油过度的问题。同时，这个成分还可以增强细胞的更新力，强化角质的健康。疏通毛孔方面呢，用到了两种酸来组合作用，可以轻轻剥落皮肤表层的同时，还具备保湿的能力。流行扁桃酸。是像水杨酸一样具备脂溶性功能的去角质果酸，可以深入毛孔内部去除老废角质，且依旧非常的温和。而老化型的毛孔呢，就交给阿法硫辛酸这种超级抗氧化机能，可以抑制自由基带来的过早老化，防止胶原分解，紧致皮肤。它还有预防和改善色斑的作用。顺便说一下，高浓度的硫辛酸呢，比较建议一周使用两到三次，避免过度使用造成敏感。上脸的时候会有微微的刺痛感，但是很快就会消失。正因为它的成分针对明确，使用后会有明显的透亮感。尽管不能真正意义上的缩小毛孔，但是明显纹理会看起来细致很多。这也是我最后一直在购买它的原因。其实这个针对毛孔的系列是有很多其他的单品的，很早之前就在我的视频中提到的这款。洗面奶、毛孔深度洁面啫喱和毛孔收缩水呢，有很多共同的成分，包括它的核心红三叶草提取物。之前已经介绍过，它的去油能力非常强，所以除油皮以外的皮肤不推荐购买。加上现在全球环境恶劣，造成气温不正常，即便是油皮在秋冬季也不推荐使用。它更加适合在出油量旺盛的夏季使用。很多大油田在夏季的护肤困扰就是无论涂什么都会觉得黏腻和不适，尤其广东地区的小伙伴。应该深有感受，所以这个同系列的精炼轻盈保湿乳霜完全符合油皮的需求，水润亚光的肤感，且同时具备控油跟细致毛孔的成分。我喜欢它的这个按压的设计，会很方便取用。和洁面一样，这款凝霜其实也只适合油皮在夏天使用，秋冬会明显感受到保湿力不足。所以相比这款毛孔细致水，这两款产品就显得有一些普通。不过它们的诉求就是针对油性肌肤控油，所以我一直强调的是护肤品。也是需要根据季节来调整。油皮都无法绕过的水杨酸，其实这种直接做成棉片的方式呢，更加适合油性肌肤来使用。Matic Aid 的这款棉片与别家的产品区别之处在于，虽然也采用了百分之二水杨酸可以疏通毛孔，但是它没有添加酒精，同时它用到了尿囊素和甘油，可以起到保湿修复的作用。所以这款产品在擦完之后呢，你的脸上是会有润润的感觉。六十片的容量呢，其实可以用很久，因为并不需要每天去擦拭。官方推荐这个产品呢，在在最初的两周每日使用一次，之后呢就每日早晚各使用一次来加强它的效果。但我个人认为，油皮在整个夏天都是可以每日早晚使用的。但是除此以外的季节，还是要根据个人的状况，两三天使用一次会比较好。
我当时适合毛孔细致化妆水一起使用的，非常不建议敏感皮的小伙伴也这么做。同时使用两个具备去角质功能的产品，其实是会给皮肤带来负担的。作为一个热爱美白的人，肯定不会放过他们家的这款美白平衡提亮精华。它是这种非常欧美品牌的设计，在使用之前将活性成分进行按压，然后渗透到底部的瓶身中，然后再配合这个滴管来使用。这款产品用到了百分之零点五的专利白藜芦醇，混合百分之二十的乙基抗坏血酸。就像我之前视频中提到的那样，维 C 在我的脸上真的不太看得见美白的效果，更多的诉求是在主打均匀肤色。因为我长期都有用美白产品的习惯，所以我的肤色是均匀的。如果有这个需求的小伙伴呢，也可以考虑它。有段时间 B 五类的保湿精华很受欢迎，所以我同时购入了它们俩。白色的呢是普通款，紫色的是加强款。相对而言，我。个人会比较喜欢这款普通款透明质酸加 B5 的简单配方，质地不是特别清爽，但是还算好吸收，可以在刷酸翻车期间或者换季敏感的时候起到很好的舒缓作用。但整体来说，这两款产品在使用的时候都让我感觉不是很强效。加强版有用到天然保湿因子 NMF， 不仅如此，还有甘油、尿素、各种氨基酸，所以它更加适合干皮来使用。我在使用的过程中就能够明显感觉到它的这个黏腻感是。比白瓶要强的，所以这也是为什么我喜欢白瓶的原因。紫瓶的里面呢，还有添加来自于加拿大西部的一种萨斯卡通浆果，具备超强的抗氧化力，所以它已经不仅仅是一瓶单纯的修复精华了，具备抗氧化、保湿、修复的多重功能。Matic A 的产品呢，常常处于成分先端，甚至于很多的理念就是从这个品牌开始的。比如说，他们非常早就推崇了早 C 晚 A， 当时国外开始流行补骨脂粉的时候呢，我有购入他们。加一款紫色瓶子的精华，质地过于滋润，我无法使用，最后就给我送人了。我会放一张图片在这边，是很漂亮的紫色玻璃瓶。这个产品呢，完全不适合油皮，因为它就是一款精华油。除了有添加百分之一点二五的补骨脂粉呢，它也用到抗炎舒缓的积雪草以及欧米茄油，这也是它比较油润的一个原因。另外，它还添加了一种增白肽前体，可以抑制黑色素，起到美白的作用。这个漂亮的玻璃瓶呢，也具备防紫外线的功能。当然，打开。之后还是要尽快使用完会比较好。Matic A 的也有一款主打铜肽的精华，就是这个 PCA 铜多肽精华，算是他们家比较贵的单品了。它是这种双管的设计，蓝管呢自然就是 PCA 铜肽，可以起到修复的作用。白色的部分呢是甲基甲氧基洛醇，它是一种抗氧化的成分，可以综合自由基。除此以外呢，它还复配了超氧化物歧化酶以及油性的抗氧化剂维 E， 所以算是比较广谱的抗氧化精华。有一次折上折，大概花人民币三百多，我立刻就入手了。但是我使用完之后，会觉得不推荐大家购买，因为这个比较高价的精华呢，使用起来其实并没有特别大的感觉，无论是修复力还是之后的气色，我觉得甚至比不上一些平价的蓝铜神态品牌。而且我的朋友也在同期购入了这款精华，他都没有提。之后我们交流的时候，他才说他也觉得好像效果不那么明显。唯一觉得不错的大概就是它的肤感，上脸非常水润，而且延展性很好。接下来的这款金缕梅花水呢，是我会重复购买的化妆水。它无酒精，而且可以平衡皮肤的酸碱度。通常清洁完黑头之后，拿它来湿敷，可以起到很好的镇静跟收敛的作用。基底呢，用的洋甘菊跟迷迭花花水，既平价又非常的温和，所以。很适合来做水膜，烟酰胺、芦荟、尿囊素、益生元的添加，也可以让你的皮肤快速恢复、屏障健康。这两款呢，是我之前已经提到过的眼霜，超级搓泥，不推荐购买。这款高阶的夜间眼霜，使用按压的方式搓泥呢，会好很多。后续叠加别的产品，还是会有搓泥的隐患。添加了各种抗氧化跟生态的成分，滋润度上又有用到了甘油、荷巴油跟角鲨烷。先不要提搓泥了，其实就滋润度而言，也不是很好。所以 Matic A 的这款产品让我们证明，不要唯成分论，好的成分未必是一个好的产品。这款针对眼部紧致的生态精华，成分也无需多说了，但是依旧搓泥严重。这是我最近在用的一款主打生态的眼部啫喱，是已经停产的美国成分派老牌杰森贝克，它也是啫喱的质地，但是人家就不会搓泥，而且质感水润柔滑。今天最后一个产品是这款天然的角鲨烷润唇膏，角鲨烷本身就是类皮脂成分。有很好的滋润度，还可以防止水分流失。晚上睡觉前使用，隔日起来呢，唇部依旧很滋润。正是因为它真正的这种长效持久度，让我觉得非常的喜欢。它挤出来呢是这种遮
你的质地。我抹后瞬间化油，除了角鲨烷，也有用到鲨棘油，可以帮助皮肤的屏障恢复，促进自身愈合的一种天然油脂。它没有香精、防腐剂，也没有酒精跟色素，无论是日常使用还是作为唇膜都非常的适合。之前在做 A 醇专题的时候，油管上的小伙伴有留言推荐他们家的 A 醇 ，Matic Aid 的 A 醇呢做的比较早，而且有多种浓度的选择，同样具备专利缓释技术呢，也可以在使用过程中避免过度刺激皮肤。但是碍于我手上的 A 醇产品实在太多了 ，A 醇这个东西呢，即便不打开也很容易失火，所以我目前并没有购入 Matic Aid 的 A 醇计划。其实我手上还有一些购入的 Matic Aid 的产品没有开始使用，比如说这款圣泰精华、家用果酸焕肤等等，后续使用之后再来给大家反馈。以上就是今天的全部内容了。如果你喜欢我的视频，就请点赞并继续关注。感谢你的收看。